ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോട്ടിസെറി ചിക്കൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഷവായ് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാനതൊരു അല്പം വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത് അതുപോലെ ഞാനിത് ഒ ടി ജി ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒ ടി ജി ഓവണിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാനുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പേസ്റ്റ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില പൊതിനയില എന്നിവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയില പൊതിനയില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് അവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവ് പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കിലോയിലധികം വരുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്നും കളയാൻ പാടില്ല ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ആ വരഞ്ഞ് വെച്ചുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ റോട്ടിസെറി മോഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓവൺ ആക്കണം ഇതാണ് റോട്ടിസെറി മോഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒ ടി ജി ഓവണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ആ മസാലയിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബേബി പൊട്ടറ്റോ ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നും ലൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി ഒരു സവാളയും അതുപോലെ ഒരു തക്കാളിയും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്പി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ റോട്ടിസെറി ഓവൻ്റെ കൂടെ അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കാലില്ലേ ഈ കാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നല്ല ടൈറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാഴയുടെ നാര് കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്താലും മതി അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കെട്ടണം എന്ന് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാനിവിടെ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണോ അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ മുറി വെച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു പൊട്ടറ്റ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത് നല്ല കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ക്ലിപ്പിന് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും
ഈ രണ്ട് കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അടിയിൽ ട്രേ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് തിരിയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള ബേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വേവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല മീറ്റൊക്കെ ഉള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ Thanks for watching.